السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق لينهره على الدين كله ولو كره المشدكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ضاعا بضاع حتى لو دخلوا جحر لب فسلكتموه فقالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال ثم من صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني أبي يندر آيا വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബഹുമാന്യനായ ഇസുഹാക്ക് ദാരിമി ബഹുമാന്യനായ എൻ്റെ സ്നേഹിതനും 
സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുലമയുടെ അഭിമാനമായി നിൽക്കുന്ന പത്രമായ സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പറും കൂടിയായ ബഹുമാനിനായ ശ്രീമാൻ താരിമി അലങ്കുളം മറ്റു സ്നേഹധന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായ സഹോദരന്മാർ സ്നേഹമുള്ള മുത്താലിമീങ്ങൾ സ്നേ സഹോദരന്മാർ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നത് പോലെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒത്തുചേരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരുമാറാകട്ടെ എടപ്പുലം മാനു മുസ്ലിയാർ സ്മാരക അലഹിതായ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി ഇത്രമേൽ പ്രവിശാലമായ ഒരു ക്യാമ്പസിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകിയത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ധന്യമായ മുഹൂർത്തമാക്കി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാരഥന്മാരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതം അവർ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ പ്രവർത്തനമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യമോ കൊണ്ടുപോലും ഉയർത്തപ്പെട്ട വലിയ ഇസ്ലാമിക സമുച്ചയങ്ങൾ ഉടമസ്ഥനായ തമ്പുരാനത്ത് ധാരിമി ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഹിഫ്ല് അതുപോലെ തന്നെ ശരിയാത്ത് കോളേജും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹീതമാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനിനായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈലിയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനിനായ സുലൈമാൻ ദാരിമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനിയൊരു വിഷയാവതരണം എന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയ പ്രാധാന്യം സത്യത്തിൽ അത് മനസ്സിലാകാതെ പോവുകയും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെതിരായി ഏറ്റവും ശക്തമായ ആരോപണമായി ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ പാരതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് മാത്രം നയിക്കുന്ന മതമാണ് എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ പരാമർശങ്ങൾ നിരന്തരം നടക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ പോലും ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് അവളെ പ്രാകൃതമായ ഏതോ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മതം എന്ന നിലക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദിനെയും സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തവരോ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രത്യേകതയായി കാണുന്നത് അവിടെ സ്ത്രീക്ക് മഹത്വം നൽകി എന്നതാണ് അവിടെ സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായി എന്നതാണ് അവൾക്ക് ജനിക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ലാതിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് അവൾ ജനിക്കുന്നത് പുണ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന പിതാവിന്റെ കാലത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ഈ വിശുദ്ധ ദൗത്യം മാറ്റി എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഇതര മതസ്ഥരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തെയും അവിടുത്തെ അധ്യാപനത്തെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തെ പഠിച്ചവർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇസ്ലാമിലെ പെണ്ണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതയാണെന്ന് അവൾ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രയാണെന്ന് അവൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായ പിന്തുണ അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമാധാനം അവൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന അവകാശാധികാരങ്ങൾ മറ്റൊരു സമൂഹത്തിലെയും സ്ത്രീക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് 
മതങ്ങളെയും ദർശനങ്ങളെയും കുറിച്ച് താരതമ്യ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ചത് എക്കോ വേണോ കുറച്ച് അതങ്ങനെ പറയുന്നത് പഠനാനന്തരം പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ പരത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും ആദ്യം പിടിക്കുന്നതും സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്ത മതം എന്നർത്ഥത്തിലാണ് സ്ത്രീക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം പാരതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന മതം എന്നടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷെ പഠിച്ച ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതോ ഈ മതത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും സുരക്ഷിതത്വവും മറ്റെവിടെയും ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയുമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പുണ്യനബി പറഞ്ഞു തന്ന ആദർശങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഞാൻ നമ്മെ മാത്രം വിശദീകരിക്കുകയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് പുണ്യ റസൂലിനെ പഠിച്ചവർ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ അധ്യാപനങ്ങളെ പഠിച്ചവർ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവിടെ സ്ത്രീക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അവകാശാധികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മറ്റെവിടെയുമില്ലാത്ത അവകാശാധികാരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു മതം പരിശുദ്ധ ദീനാണെന്നാണ് വിമൻ ഇൻ ഇസ്ലാം ഇസ് മോർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദാൻ എനി ഫെയ്ത്ത് വിച്ച് പ്രീച്ചസ് മൊണോഗമി വിമൻ ഇൻ ഇസ്ലാം ഇസ് മോർ ഫ്രീ ദാൻ ഇൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീയാണ് ഏക ഭാര്യ മാത്രം മതിയാകും എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഷടിക്കുന്ന മതവിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം മതബോധങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം മതബോധങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി സുരക്ഷിതയായ ആ അർത്ഥത്തിൽ മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു മതങ്ങളെക്കാളും സുരക്ഷിതയായ പെണ്ണ് ഇസ്ലാമിലെ പെണ്ണാണ് വിമൻ ഇൻ ഇസ്ലാം ഇസ് മോർ ഫ്രീ ദാൻ ഇൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈ മതത്തിൽ ക്രൈസ്തവ മതത്തെക്കാളുമേറെ സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ക്രൈസ്തവയായ ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരിയായി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം എന്നൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ അതിപ്രഗത്ഭയായ ആനി ബസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയാണ് അവര് പറയുന്നത് പുണ്യനബി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഈ ദീനിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷിതയായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അവൾ സമ്പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നിട്ടവർ യൂറോപ്പിലെ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന സംസ്കാരത്തെ നോക്കി അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഇണയെ തേടി പോകാനും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികമായ ഇച്ഛകൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം പിന്നെ അവളെ റോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാനുമാണ് നിങ്ങൾ നിയമം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് കൃത്യമായ ചില നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഈ മതം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൾക്ക് അവൾക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട അധികാരാവകാശങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബലിഷ്ഠമായ കരാറു തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തത് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് കേവലം ഒരു ഗെറ്റിംഗ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയല്ല അതായത് ഒന്നൊരുമിച്ചു കൂടലും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടേച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല മറിച്ചെന്താ ചെയ്തത് അതൊരു ബന്ധമാക്കി അതൊരു പവിത്രമായ ബന്ധമായി അത് വിശുദ്ധമായ ഒരു ഏർപ്പാടാക്കി അതിന് ചില പ്രത്യേകമായ കടമകളും ബാധ്യതകളും രണ്ടുപേർക്കും അള്ളാഹു നൽകി ആ രണ്ടുപേരും തുല്യ അവകാശങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നവരാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെടുകയും ഇരുവർക്കും ഇടയിലുണ്ടായി തീരേണ്ട ബന്ധങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അവരോട് നല്ല നിലക്കു തന്നെ പെരുമാറണം പുരുഷന്മാരോടാണ് ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുന്നോട്ടിരിക്കാവോ
ഈ വിഷയം എന്നോട് ഇസാക്ക് താരിമി പറഞ്ഞ പ്രകാരം പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു മൂപ്പര ഈ ആധുനിക ഇപ്പോൾ വന്ന കോടതി വിധിയൊക്കെ പറയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നലില്ല ഓരോ സദസ് നോക്കിയല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് തരും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടു പേർക്കും തുല്യാധികാരം അതായത് രണ്ടു പേരെയും രണ്ടു രീതിയിൽ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ രണ്ടു പേർക്കും തുല്യാധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട രണ്ടു പേർക്കും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അവരുടെ പ്രകൃതിക്കനുസൃതമായിട്ടുള്ള അധികാരാവകാശങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തു പുരുഷന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതും ജീവിക്കേണ്ട സമരങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അധികാരങ്ങളിലും അവൻ തന്നെ ഇടപെടണമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതേസമയം സ്ത്രീയോ സ്ത്രീയാണ് വീടിന്റെ മുഴുവനും ഗ്രഹഭരണം നടത്തേണ്ടവൾ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടവൾ ഭർത്താവിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവളും അവള് തന്നെയാണ് ശരിക്കും അവളാണ് പുരുഷന്റെ വൈകാരികമായ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്താവായി മാറുന്നത് കാരണം അവളാണ് സഹനത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃത്വത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി നിൽക്കുന്നത് അവളാണ് ശരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൃത്യതയുള്ളവൾ പുരുഷനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വലിയ അബദ്ധമായേക്കാം അത് ഉമ്മ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം ഉമ്മയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു തന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഏത് ജോലി ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കുറവല്ല അത് പ്രകൃതി അറിയുന്ന പടച്ചതമ്പുരാന്റെ തീരുമാനമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അത് പ്രകൃതി അറിയുന്ന പടച്ചറബിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോറ്റാൻ ഒരു വാപ്പക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല വാപ്പ അതിന് തീരുമാനിച്ചാലും വാപ്പയുടെ പ്രകൃതി അതിന് യോജിക്കണമെന്നില്ല ഇനി എങ്ങാനും വാപ്പ മാത്രമായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോ കിട്ടേണ്ട വാത്സല്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോയാൽ കുഞ്ഞ് പഴച്ചു പോകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യുദിന ഹസ്രത്ത് മുസ അലൈസലാം മുസനബിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് മുസനബി ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് വളർന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ഒരു പിതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫിർഹുന്റെ കൂട്ടുകാരനാകണമായിരുന്നു വാപ്പയോടോ വാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്തോ നിൽക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ പിതൃവാത്സല്യത്തോടു കൂടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരനായ ശത്രുവായി നിൽക്കുന്ന ഫറോവയാണ് പക്ഷെ ഫറോവക്ക് യാതൊരു അർത്ഥത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താനാവാത്ത വിധം ഈ മൂസക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാനും വാത്സല്യത്തോടെ പെരുമാറാനും രണ്ടുമ്മമാർ അവിടെ കൊണ്ട് വന്ന് മുല കൊടുക്കാൻ സ്വന്തം പെറ്റുമ്മയും മുല കൊടുത്തു കിട്ടുന്നത് പിന്നെ സൗഹൃദത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു പോറ്റുമ്മയും മുല കൊടുത്തൊരു ഉമ്മ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞ് മറ്റാരുടെയും മുല കൊടുക്ക കുടിക്കാതെ വന്നപ്പോ രാജവിളംബരം വന്നു ആ കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കാൻ ബനു ഇസ്രായേൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ നിരത്തി നിർത്തിയപ്പോ അതിൽ ഈ കുഞ്ഞ് മുല ചപ്പിയത് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മുല തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി മുല കൊടുക്കാൻ ഉമ്മ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഫറോവയുടെ അധികാരത്തിന്റെയും പിതൃത്വത്തിന്റെയും കീഴിൽ വളരുകയാണ് മൂസ പക്ഷേ മൂസ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മാതൃകയായി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ മാതൃകയായി മാറേണ്ടയാളാണ് ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരുന്നത് അതത് കാലങ്ങളിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ റസൂലായി നിൽക്കുന്നയാൾ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ മാനവികതയുടെ ഉടമസ്ഥനാകണം അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനായ ശത്രുവിന്റെ കീഴിൽ വളരുകയോ വളർത്തുകയോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അബൂജഹൽ ചത്തുമലച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു പോയത് എങ്ങനെയാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഫറോവയാണ് ഇവൻ അപ്പോ ഫിർ ഔൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ശത്രുതയുടെ മുഴുവനും സിമ്പലായി നിൽക്കുന്ന അത്ര ഭീകരനായ ശത്രുവാകുന്നു ഫിർ ഔൻ ആ ഫിർ ഔന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് മുഹമ്മദ് മഹാനായ സയ്യുദിന മുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം 
ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം രണ്ടു മൂസമാർ ആ കാലത്തു ജനിച്ചു ഒരേ സമയം രണ്ടു പേരെ വളർത്തിയത് രണ്ടു വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളാണ് ഒരാൾ പുരുഷനെ പോലെ വന്നു തന്റെ ആവശ്യമാകുന്നതെല്ലാം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞു വളർന്നു കാട്ടിൽ അവിടെ ഉമ്മയില്ല ഉമ്മയുടെ സ്വാധീനമേ ഇല്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോ ആ കുഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ വരുന്നയാളുടെ കുളമ്പുകൾക്കിടയിൽ പുല്ലുകൾ പോലും ചലനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ൂഷരമായിടത്ത് പുല്ല് മുളക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ അങ്കുരിച്ചു വരുന്നു ജീവൻ തുടിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഈ മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്നയാളുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ കുട്ടി മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം കയ്യിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അങ്ങനെ ഈ കുളമ്പുകൾക്കിടയിലുള്ള മണ്ണു വച്ചു ഇവൻ വളർന്നു അവനും ഒരു മൂസയാണ് ഫിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ മറ്റൊരു മൂസ ഇവിടെ ഒരു കാനനത്തിൽ പിതൃസവിശേഷമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു മൂസ രണ്ടുപേരും വളരുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വാപ്പയെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനമായി ജിബിരിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആരും അവിടെയില്ല ഒരു വന്യമൃഗം പോലെ ജനിച്ചു വളരുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് മറുഭാഗത്ത് മഹാനായ മൂസനബി എന്ന കുഞ്ഞു വളരുന്നത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരനായ മനുഷ്യന്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഉമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലുണ്ട് മാതൃസവിശേഷമായ ശുദ്ധിയും പവിത്രതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായി ഖുർആൻ തന്നെ പരാമർശിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചില പെണ്ണുങ്ങളെ ഉദാഹരിച്ചോടത്ത് രണ്ടു സ്ത്രീകളെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നല്ല മനുഷ്യർക്ക് സത്യവിശ്വാസിക്ക് മാതൃകയാക്കിയത് ആ മാതൃകാ വനിതയുമുണ്ട് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തുന്ന മൂസയാണ് റസൂൽ വളർത്തിയ മൂസയാണ് കാഫിർ മുസല്ലവി റബ്ബാഹു ജിബിരിയിലു കാഫിറു മുസല്ലവി റബ്ബാഹു ഫിർ ഔനു മുർസലു മുസല്ലവി റബ്ബാഹു ഫിർ ഔനു കാഫിറു മുസല്ലവി റബ്ബാഹു ജിബിരിയിലു കാഫിറു ജിബിരിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന മൂസ കാഫിറായി മഹാനായ മുസ്ലിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് വളർത്തിയത് ഫറോവയാണ് ഫറോവ വളർത്തിയ മൂസ മുർസലായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായി ഒരു ദൗത്യത്തിന്റെ നായകനായി ഒരു സമരത്തിന്റെ പടയാളിയായി ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്കൊരു ജനതയെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വിമോചക പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നായകനായി സയ്യുദിന ഹസ്രത്ത് മൂസ അപ്പൊ നോക്കണം എന്തേ അതിന് കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹമുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വന്യത മാത്രം അവിടെ വാപ്പയായി ആര് വന്നാലും ആ വാപ്പയെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനാവൂല കാരണം വാപ്പയല്ല ജൈവപരമായ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വളർത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ പരിപാലനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തേണ്ടത് ഉമ്മയാണ് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു മതത്തിനെ കഴിയൂ അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രകൃതിയുടെ മതത്തിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയപ്പോ ഓതിവച്ചത് അതാണ് ഈ മതം പ്രകൃതിയുടെ മതമാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതല്ല പ്രശ്നം മറിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കു കൊടുക്കണം എന്നിടത്ത് മതത്തെ വിഭാവന ചെയ്ത ഈ പ്രകൃതിയെ വിഭാവന ചെയ്ത പടച്ചതമ്പുരാന് കാര്യമറിയാം അതാ പ്രധാൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുന്നു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അഥവാ ലിംഗ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകമണ്ടത്തരമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആണും പെണ്ണും സമമല്ലെന്നത് സ്ഥാപിതമായ ശാസ്ത്ര സത്യമാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയും പുരുഷന്റെ ബുദ്ധിയും അവരുടെ മസ്തിഷ്കവും പുരുഷന്റെ മസ്തിഷ്കവും അവരുടെ വൈകാരികാവസ്ഥയും പുരുഷന്റെ വൈകാരികാവസ്ഥയും ഭിന്നമാണ് ചിലപ്പോ ഉമ്മ കേമിയാകും ആ സമയം വാപ്പ പിന്നിലാണ് വാപ്പയോളം വലുതല്ല എന്നല്ല വാപ്പ ഉമ്മയോളം വലുതാകുന്നില്ല ഒരിക്കലും വാപ്പ ഉമ്മയോളം വലുതാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ ആരോടാ കടപ്പെടേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉമ്മുഖ് പിന്നെയും ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴും ഉമ്മുഖ് പിന്നെയും അതേ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോഴും ഉമ്മുഖ് 
ഞാൻ ആരോടാ നബിയെ കടപ്പെടേണ്ടത് നിന്റെ മാതാവിനോട് പിന്നെയും അതേ ചോദ്യം വന്നപ്പോഴും നിന്റെ മാതാവിനോട് പിന്നെയും ചോദ്യം വന്നപ്പോഴും മാതാവിനോട് പിന്നെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നിന്റെ പിതാവിനോടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തേ അതിനു കാരണം വാപ്പ ഉമ്മയുടെ താഴെയാണ് വാപ്പത്വം കൊണ്ട് എന്തൊരു കഷ്ടല്ലേ സത്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നിട്ട് പരിപാലിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സാധാരണ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വാച്ചിൽ നോക്കി പറയാ എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയേ സഹിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാകും എന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് മാറ്റണം അത് ഉമ്മ പോലെ വാപ്പക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഉമ്മയോടാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് അടുത്തു നിൽക്കേണ്ടത് ആ കുഞ്ഞ് ഉമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞ പാല് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞു ഉമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞു ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വളരുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്നതെല്ലാമുണ്ട് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം സമ്മതിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതും തുടങ്ങിയത് പോലും അങ്ങനെയല്ലേ തുടങ്ങിയത് പോലും അങ്ങനെയല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടങ്ങിയത് എന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതോ ചില ആളുകൾ ഒരു കിതാബിന്റെ നാടകം നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ഈ കിതാബിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഈ കിതാബ് ഏതാണ് ഈ കിതാബ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിലായി ഖത്തറിലായി ഖത്തറിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ലൈബ്രറിയിലൂടെ എങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ ലൈബ്രറിയിലെ അറബ് സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ വലിയ സംഭാവനകൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചു പോകുമ്പോ മുമ്പ് മാപ്പുകൾ അതായത് ആർത്തത്തിൽ ലോകസഞ്ചാര പ്രഗത്ഭര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാപ്പുകളിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ണു വായിച്ചു ചെന്ന് തീർന്ന അവസാനം ഞാനൊരു ബോർഡിലേക്ക് കണ്ടു അപ്പോ കണ്ടത് ഇതാണ് it all began with read noharaya prayoga nare it all began ee parayunnadokke thudangi vachathu with read vaikanam ennu parayunna oru sandesham vannapadan oru kum pragrutharaya oru janavibhagathinte munbil iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ee andagadahangala mulu നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചറിഞ്ഞാൽ നീ ഉമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ നിനക്ക് മറ്റെവിടേക്ക് പോകാനാകും നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വലിപ്പമറിയണം നിന്റെ മാതാവിന്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കണം കാരണം നീ അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നീ ജനിച്ചു വീഴുന്നത് മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിന് സാധാരണ സാധാരണ ജീവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അറിയാനാകും ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു അന്യ വസ്തുവിനെ തിരിച്ചു തള്ളാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും ശരീരം അതൊരു അതിന്റെ ബയോളജിയാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അഥവാ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് തിന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് പിന്നെ കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തു കടന്നാലും അതിനെ തകർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കാനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ട് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു മാതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭ്രൂണം എംബ്രിയോ അത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ എന്തേ അങ്ങനൊരു പ്രവർത്തനം നടത്താത്തത് ശരീരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ആട്ടിയോടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഭ്രൂണം ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളി പിടിക്കുന്നു ഉമ്മ എന്നെ ഒഴിവാക്കരുതേ എന്ന് ആദ്യം യാചിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നാളെ പൊന്നും കാലുയർത്തിയുള്ള ചവിട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഉമ്മയെങ്ങാനും മോനെ എന്നെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കരുതേ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഉദരത്തിലൊരു കാലത്ത് എന്നെ പുറത്താക്കരുതേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്ന് കെഞ്ചി വാങ്ങിയ ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തെ 
അതിൻ്റെ പരിസമാപനം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശം ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യന്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ വന്നലച്ചത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു രക്തപിണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആ ഒരൊറ്റ വചനം പോലും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രലോകം അതുകൊണ്ടാണ് ദ ബൈബിൾ ദ ഖുർആൻ ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോ മൊറിസ് ബുക്കയിൽ എന്ന പ്രഗൽഭനായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പഠിക്കുകയും എന്നിട്ട് ശാസ്ത്രത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഖുർആാനികമായ ഈ ഉക്തികൾ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യലായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് പഠനം നിർത്തിവച്ചിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതെന്തൊരു ഗ്രന്ഥം ഇതെന്തൊരു ഗ്രന്ഥം ഇമ്മാതിരി വർത്തമാനം പറയാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ സാധ്യമായി ഈ വലിയ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഈ മഹാമനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ വചനമല്ല സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇത് ദൈവപ്രോക്തമായ വചനമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ തരമില്ലെന്ന് മൊറിസ് ബുക്കയിലെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തപിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ഉടമസ്ഥന്റെ നാമധേയത്തിൽ വായിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനമാണ് If a man was the author of Quran, how could he have written facts in the 7th century AD? I have to stop and ask myself. I have to stop and ask myself. I have to ask myself. I have to ask myself. How could a man? How could a man? I have to ask myself. 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 ഇത്ര വലിയ ഇത്ര വലിയ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതി ഹൗ കുഡ് എ മാൻ ഫ്രം ബീങ് ലിറ്റേറ്റ് ബിക്കം ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓദർ അക്ഷരാഭ്യാസിയല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഈ മഹാഗ്രന്ഥം എഴുതിയെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യമാകും ഇല്ല ഇത് ദൈവവചനം തന്നെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം തന്നെ എന്ന് മോറിസ് ബുക്കയിലിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അരക്തപിണ്ഡം ഒരു അട്ട അട്ട എന്നാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അലക്കത്ത് അട്ടയാണ് അലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്ടകളുമാണ് ജം ആണ് അപ്പൊ ആ അട്ടകൾ പോലെ ഒരു ഒരു ശരീരത്തെ അള്ളിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അത് കാട്ടുന്നു നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്മയെ തുടങ്ങി ഖുർആൻ പടച്ചവനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് വാപ്പയല്ല ഉമ്മയാണ് പടച്ചവനെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു പിന്നെ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ വലുതാണ് ഉമ്മ വലുതാണ് ഇനി നോക്കണം ഈ മാതാവ് അമ്മിഞ്ഞ പാല് കൊടുക്കുമ്പോ പോലും വേണ്ട പോലെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാകും എന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്ന് ആധുനിക സൈക്കോളജിയിൽ അതായത് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ മനസ്സിലാവൂല ഞാൻ പറയുമ്പോ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളല്ലേ അത് പഴയ മറ്റൊരു വേറെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കേട്ടോളൂലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സൈക്കോളജിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാഖയാണ് ക്രിമിനോളജി ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു കുറ്റന്വേഷകൻ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ക്രിമിനൽ എങ്ങനെ രൂപീകൃതമാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണത് ക്രിമിനോളജി ആ ക്രിമിനോളജി സംബന്ധമായി ഒരു പുസ്തകം സമീപകാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പരാമർശം ഇതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അമ്മിഞ്ഞ കൊടുക്കുമ്പോ മാതാവ് ശ്രദ്ധയോടെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ക്രിമിനലാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വാനിറ്റി ഭാഗം തൂക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ കുട്ടി മോശമാകും അങ്ങനെ പോകരുത് എന്നാണ് ആരോടാ അള്ളാഹു പറയുന്നത് പെണ്ണിനോട് എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തട്ടകം നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ സംസ്കരണം അവിടെ പിതാവ് രക്ഷപ്പെടൂല 
അവിടെ വാപ്പക്ക് യാതൊരു തലത്തിലുമുള്ള സ്വാധീനവുമില്ല വാപ്പയേക്കാൾ മുന്തി നിൽക്കുന്നത് ഉപ്പയേക്കാൾ മുന്തി നിൽക്കുന്നത് ഉമ്മ തന്നെ ആ മാതാവിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ കുഞ്ഞിനെ പോറ്റുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ജിഹാദില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജിഹാദിന് പോകാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു വന്ന പിന്നെ സൊഹാബി വനിതകളോട് പരാതി പറഞ്ഞവരോടും പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി ഏറ്റവും വലിയ പണി അതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നന്നാക്കിയാൽ എത്ര വലിയ കാര്യമാണത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഓർക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ എന്നാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ അദ്ദേഹത്തെ ഉമ്മ വാപ്പയില്ലാത്ത മകന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ആ ഉമ്മ തന്റെ കാതിലെ കമ്മലും കഴുത്തിലെ മാലയും പറിച്ചു വിറ്റിയതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കപ്പലിൽ കേംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് വിട്ടു കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് പാശ്ചാത്യ പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇറ്റില്ലമാകുന്ന കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിപ്പിച്ചു മകൻ അവിടെ പോയി ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് തൊപ്പി മാറ്റി ജീൻസ് ഇട്ട് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ മോശമായ ഒരു ഒരു കുടിച്ച ഒരു ടീഷർട്ട് മുട്ട് ഈ ജീൻസിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കീറി അങ്ങനെയല്ല വന്നത് മറിച്ച ആ മകൻ വരുമ്പോ നല്ല തൊപ്പിയും നല്ല താടിയും ഐശ്വര്യവത്തായ മുഖവും കപ്പലിറങ്ങി വരുമ്പോ ഉമ്മ മാറത്ത് കൈവച്ച് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശുദ്ധമായ തിരുചരികൾ മറന്നിട്ടില്ല പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ പൊന്നുമോനെ അണച്ചു പിടിക്കുമ്പോ ആ മകൻ പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഉമ്മ മടിത്തട്ടിലിട്ട് പരിലാളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു പേരങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പേരിന്റെ സ്വാധീനം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ വഴിയിലും ഉണ്ടായി ആ നാമത്തിന് സൗഭാഗ്യം എന്നെ പടിഞ്ഞാറൻ ജീവിതത്തിലെ അടിത്തട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക സന്ദേശമുണ്ട് ആ സന്ദേശം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്റെ ഹബീബിനെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിനെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അത് പോയില്ല ഉമ്മ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ആ മൗലാന പിന്നെ പോയി രണ്ടാമത് ഇതേ കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിച്ച മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി മനോഹരമായി ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം നടത്തിയാളാണ് ദി കോംബ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇന്ന് സഖാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദി കോംബ്രൈഡ് എന്ന പത്രം നടത്തിയത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രണ്ടക്ഷരം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ മലയാളം കൊരിച്ച് കൊരിച്ചാ പറയൂ ആ സമയം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി എന്ന മുസ്ലിം ആപാദ ചൂട മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളുടെ പോർമുഖത്ത് മുന്നിൽ നിന്നു വയസ്സായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് മൗലാന അങ്ങ് പോകണം ബക്കിംഹാമിൽ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം ഉറച്ചു പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടാകേണ്ട മകൻ ആപിതപ്പെട്ട മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി തന്നെയാകണമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അഭിവന്ദ്യനായ രാഷ്ട്ര പിതാവിന്റെ കൽപ്പന വന്നു ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അവിടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത മഹാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയുടെ മുഖത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു സാധാരണ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുമ്പോ അത്തരം വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ഭരണാധികാരികളെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു പ്രത്യേകമായ കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ് എക്സലൻസി അവർ ബിലൗഡ് ലോഡ്ഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങണം അങ്ങനെയൊന്നും തുടങ്ങില്ല മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയത് മിസ്റ്റർ ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് You should give me the substance of freedom in my hand. In the Kail, in the Rajat, in the Swathandriyam Tharanam. Ennu paranyu, aa valiya manishya. Chardichu veenu, marichu hoi. Nana mahanu bhaavan na kabaru sandarshikaan samayam gittu yaru sahajariyam urtu bogun nundu. Palestine ila baitul magdas in the charit. E India maha rajat in the Swathandriya samara poraattangal kuvendi. Bakim haam kottarata gurappicha shabdam. മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി എന്ന വീരനായ പുത്രൻ മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ബൈത്തുൽ മഖദസിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ആ മൗലാനയുടെ അനുസ്മരണത്തിൽ ഗാന്ധിജി എന്നിട്ടും എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു മൗലാന എന്ന ഈ വലിയ മനുഷ്യനെ ഓർക്കുന്നതിനേക്കാളുമേറെ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് 
മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ഉമ്മയാണ് കാരണം ആ ഉമ്മയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ശില്പി ആ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ശില്പി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ഉമ്മയുടെ പ്രത്യേകത ഒരിക്കൽ തടവിൽ കിടക്കുമ്പോ മകൻ കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് വാർത്തയ്ക്ക് സമയത്ത് പരിപാലിക്കാൻ ഈ മകന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മ വയസ്സായ എന്റെ പൊന്നുമ്മക്ക് അടുത്തു വന്നൊന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സാധ്യമാകാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമ്മ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഈ വീഴ്ചക്ക് പരിഹാരം തരണേ ഒരു പക്ഷേ നാളെ സൂര്യോദയത്തിലോ സൂര്യാസ്തമാനത്തിലോ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരം എന്റെ കഴുത്തിൽ കൊടുക്കിടാൻ എനിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ഉമ്മക്ക് ഈ പൊന്നുമോൻ ആ ഈ വാർത്തയ്ക്ക് കാലത്ത് പരിപാലനത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതിന് പകരം മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉമ്മ പൊറുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കത്തെഴുതുമ്പോ ആ ഉമ്മ തിരിച്ചു മറുപടി കൊടുത്തതിതാണ് എന്റെ പൊന്നുമോൻ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരങ്ങളുടെ കാലു നോക്കിയെങ്ങാനും നീ തടവ് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോന്നാൽ അത് അഭിമാനത്തോടെയല്ല അത് അപമാനകരമായി കാണുന്നു ഈ ഭീകമാപിത എന്ന് മറുപടി കൊടുത്തു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ഉമ്മ അതുകൊണ്ടാ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് മൗലാനക്ക് ജന്മം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ഉദരം ഭീകമാപിത എന്ന മനോഹരമായ നാമധേയത്തിന്റെ മഹിളാമണി അവൾ തന്നെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മരണക്ക് പാത്രീഭൂതമാകുന്നത് എന്നെഴുതി ഗാന്ധിജി എന്തേ അതിനു കാരണം ഒരു ഉമ്മ സ്വാധീനിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു മകനെയും ഒരു വാപ്പ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു കേട്ടോളൂ സൂക്ഷിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ എ ചൈൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ഇമോഷണൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഹിസ് മദർ but whose main source of happiness has been the physical conduct of feeding will very likely in later life seek pleasure and comfort either in alcohol or in the adult type of physical satisfaction detached from any love relationship andaru artham oru kunnine etthom kudal kittendathu ummayada mulappal kudikkumbolla sandoshaan hmm ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിക്കുമ്പോ കിട്ടേണ്ട സന്തോഷാണ് അത് വേണ്ട പോലെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് ഭാവിയിൽ ധാർമ്മികമായി വളരെ മോശമായ ലൈംഗിക പദ സഞ്ചാരങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യതയും ലഹരി കടിമപ്പെടാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പ്രഗത്ഭയായ ഗവേഷക അവർ കുഞ്ഞിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീന ഘടകമായി മാറേണ്ടവൾ ഉമ്മയാകുന്നു എന്നർത്ഥം ഇതുകൊണ്ടാണ് പുണ്യ നബി മെഹ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ ജിബിലീലിനോടൊപ്പം അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നരകത്തിൽ ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥനങ്ങൾ ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നതും അവരുടെ സ്ഥനഭാഗങ്ങളിലൂടെ സർപ്പങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതും കണ്ടപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഹൽഹു ചോദിച്ചു പോയി ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തേ സംഭവിച്ചത് ഇവരെന്തു ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കുഴപ്പത്തിന് കാരണം ഈ ആദാബിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ ആദാബിന് അവരെ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ മാത്രം എന്തു തെറ്റാണ് അവര് ചെയ്തത് പുണ്യനബിക്ക് ജിബ്രിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അലൈസലാം പുണ്യനബിക്ക് ജിബ്രിയിൽ അലൈസലാം അലൈസലാം സയ്യുദിന ജിബ്രിയിൽ സയ്യുദിന മുഹമ്മദിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു അവരുടെ മുലപ്പാലുകൾ തടഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവരുടെ മുലപ്പാലുകൾ തടഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ സൗന്ദര്യമെങ്ങാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന വ്യാജേന തന്റെ കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ പോയതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തലമുറയെ നശിപ്പിച്ചവളെ നിനക്ക് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷ ഇതാകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഇനി പറയണം പ്രകൃതി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണോ അതോ അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാത്ത പുതിയ യുക്തിവാദി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണോ ശരി എന്തവനുള്ളത് ഇവൻ ഈ അനാട്ടമി അറിയോ സൈക്കോളജി അറിയോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും നിനക്ക് നിന്റെ ജോലിയും അവൻ അവന്റെ ജോലിയുമുണ്ട് രണ്ടുപേരും നല്ല ജോലി തന്നെയാണ് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ നെരുപ്പോടുകളും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട ചുമലുമായി അവൻ പുറത്തിറങ്ങി അവൻ ജീവിത സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ഇവളോ അവൻ അടുത്തു വരുമ്പോ അവൻ 
തളർന്നവസനായി വരുമ്പോ നെഞ്ചു ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാന്ത്വനത്തിന്റെ പുതിയ ഗാഥ പാടുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രമാണ് അല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ സമയം ഇവളും കൂടി പോയാലോ ഇവളും കൂടി പോയതിന്റെ സൈക്കോളജിയും ഇത് സംബന്ധമായ പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അത്തരത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിൽ പിന്നെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്ത്രീകളും ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ കൂടി തലച്ചുമടാണ് നീ കെട്ടി വന്ന വല്ലതും എടുക്കുവോ അവനെപ്പോഴും കാലൊക്കെ നീട്ടി പത്രമൊക്കെ വായിച്ചോടിരിക്കും ഇവൾ ചായ ഉണ്ടാക്കണം ഇവൾ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം ഇവൾ കുട്ടികളെയും പരിപാലിക്കണം പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഓഫീസിലെത്തണം ഓഫീസിലെത്തുമ്പോൾ വേർത്തിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ മേലധികാരി ചൂടാവും അതും അവൾ കേൾക്കണം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കെട്ടിയും ചൂടാവും ഇതും ഇവൾ കേൾക്കണം എല്ലാ മനസ്സംഘർഷത്തിനും പുത പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി തീരുന്നത് പെണ്ണിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും ഏറെ ജോലി കൊടുത്തതാകുന്നു എന്ന് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രകാരന്മാർ തെളിവില്ലാതെ വെറുതെ നോണ പറയാൻ വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെ എന്നെ വിടേം വേണ്ട ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു യൂറോപ്പിലൊക്കെ അതാണ് സ്ഥിതി അവിടെ സ്ത്രീകളാണ് വിഷാദ രോഗികൾ കാരണം അവൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഇനി അതുമാത്രമല്ലോ അതുമാത്രമല്ല നല്ല കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയി എന്റെ 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 സുഹൃത്തിനോട് അതായത് അമേരിക്കക്കാരനായ സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡു ഹാവ് വൈഫ് ഡു ഹാവ് ഫാമിലി അത് എന്നോട് വളരെ നിസ്സങ്കോചം പറഞ്ഞു ഐ ഹവ് നോ ഫാമിലി ഐ ഹവ് നോ വൈഫ് അപ്പൊ ഞാൻ സാധാപത്തോടെ നോക്കി ഇയാൾ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ട് ഇത്ര വില കെട്ടാത്തൊരു ചെങ്ങാതി ഞാൻ അങ്ങനെ അയാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ ഹവ് ടു ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പം ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരികളായിട്ട് ഇനി അത് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ആളുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവിടെ കുടുംബം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒരു കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊരു നല്ല കുഞ്ഞു പറക്കോ കുടുംബമില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തു നടന്ന വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നായി പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അധ്യാപകരെ വെടിവെച്ചു വന്നപ്പോ അന്നൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കരയില്ല അതിന് കഴിയില്ല അവർക്ക് അവർ വെടിവെക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നിട്ട് ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അവസ്ഥാനം എഴുതി സ്നേഹസ്മരണയായി വാത്സല്യത്തോടെ പരിപാലിക്കാനാകുന്ന വിധം ഒരു നല്ല അമ്മ അമേരിക്കൻ കുടുംബങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ദുരന്തം അമേരിക്കയുടെ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിൽ വരാൻ പോകാൻ നല്ല അമ്മ നല്ല അമ്മയാണ് ഒരു കുടുംബം നല്ല അമ്മയാണ് നല്ല ഭാര്യയാണ് നല്ല സഹധർമ്മിണിയാണ് നല്ല നിലക്ക് പ്രദീപ്തമായ ഭാവത്തോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്ക് എന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി പറഞ്ഞു തന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഈ പെണ്ണും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹാരിത നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർന്നു നിൽക്കുമ്പോ സമാധാനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതില്ലാതെ പോണപ്പോഴാ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വലിയ സ്കേമന്മാരാണെന്ന് ധരിക്കുന്നോടത്താൻ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇപ്പോ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവോഴ്സ് നടക്കുന്നതിന്റെ പഠനം നടത്തിയിട്ട് അതായത് വിവാഹമോചനം നടക്കുന്നതിന്റെ പഠനം നടത്തിയിട്ട് പഠിച്ചവർ കൃത്യമായ കണക്ക് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിലാണ് വിവാഹമോചനം എന്നല്ല അല്ല വെറുതെ പറയാൻ വെറുതെ പറയുകയാണ് കൂടുതൽ വിവാഹമോചനം നടക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ കുടുംബങ്ങളിലാണ് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ഇടയിലാണ് അത് അതായത് രണ്ടുപേർക്കും ജോലിയുണ്ട് രണ്ടുപേരും മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലിയാണ് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല തിരക്കാണ് ഇരുവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടുപേർക്കും ഈഗോ ആണ് ഞാനോ നീയോ വലുതെന്നാണ് അവിടെ ആ നീയും ഞാനും ഒക്കെ വലുതാണെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോ തകരുന്നത് കുടുംബാണ് കുടുംബാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ വാപ്പയെ കേട്ട പോലെ എന്തൊരു മനോഹരമായ ജീവിതമാണത് നമുക്കൊന്നും പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സൗകര്യമൊന്നും അല്ല ആ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ എത്രയോ താഴെയാണ് പക്ഷേ ഉമ്മ ഈ വാപ്പക്കും ഈ മക്കൾക്കും കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കഴിച്ചു കിട്ടുന്ന ബാക്കി തിന്ന് സുന്ദരമായി മാതാവ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഈ പിതാവിനെയും ചേർത്തു പിടിച്ചു ജീവിച്ചതിന്റെ സുഭദ്രമായ ഒരു ഇന്നലെ അതിനേക്കാൾ മോശമായി പുതിയ കാലം വരുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാനാണോ നീയാണോ മൂത്തതെന്
കൈ കാല് കയറ്റി വെക്കുന്ന ഈഗോയാണ് ആധുനിക കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ ഖുർആാനോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കാൻ പഠിച്ചോ പറയാ എല്ലാം ചിന്തിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒമി നായാത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇണ നീ നിന്റെ നെഞ്ചു ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടവളാണ് നിന്റെ ഇണ അതാണ് ഖുർആാൻ മിൻ അംഫുസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥവും അതാണ് നീ നിന്റെ നെഞ്ചു ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടവളാണ് നിന്റെ ഇണ അങ്ങനെ നെഞ്ചു ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴോ അതൊരു വല്ലാത്ത വൈകാരികമായ ഭാവമായി മാറുകയാണ് അവർ ആവുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഇണകളാവുകയാണ് അല്ലാതെ ഒരാൾ ഭരിക്കുന്നവനും മറ്റൊരാൾ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനും ആവുകയല്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവുമല്ല മറിച്ച് രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്വത്വബോധത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നവരാണ് എന്നിട്ടോ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട നന്മ എന്താ നിങ്ങൾ അവളിലേക്ക് ശാന്തമാകണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ നെരിപ്പോടും പ്രിയപ്പെട്ടവളെ അണച്ചു പിടിക്കുമ്പോ തീരണം അവളോ ഒരു മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാന്ത്വനവും ഇവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോ തീരണം അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മനോഹരമായി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരസ്പര ധാരണയോടു കൂടെയുള്ള നിലനിൽപ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അല്ലെങ്കിലും അതല്ലേ ലോകം അതല്ലേ ലോകം ലോകത്ത് ഇപ്പൊ സൂര്യനോളം വലുതാകണം ചന്ദ്രന് എന്ന് പറയുന്നല്ലേ അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്നാ അത് സമാണോ സമല്ല പക്ഷെ സൂര്യന്റെ താപം ശക്തമായി ഭൂമിയിൽ എത്തുമ്പോ അത് ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ഊർജമാകുമ്പോ ഒരു നിലാവ് പെയ്യുന്ന മനോഹാരിത നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു ശാന്തമായ രാത്രിയുടെ നിലാമഴ അതിന്റെ തണുപ്പും നനവും അതിന്റെ ആർദ്രതയും ഒരു കാരുണ്യ മഴ പോലെ ആ നിലാവ് പെയ്തു തീരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ അല്ലേ സൂര്യ തേജസ് പോലെ പുരുഷൻ ഒരു നിലാമഴ പോലെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ പക്ഷെ അത് രണ്ടും ചേരണ്ട ഋത്തു ചേരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് രാവും പകലും തമ്മിൽ പരസ്പരം എത്തിമുട്ടുന്നില്ലല്ലോ ാണത് രാവും പകലും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നില്ലല്ലോ ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നില്ലല്ലോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറികടന്നു പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്തേ ഇത് റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകമായ നിയമമാണ് എന്തേ മനുഷ്യൻ ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൂടാ സൂര്യൻ ചന്ദ്രനെ മറികടക്കുന്നില്ല രാവ് പകലിനെയും മറികടക്കുന്നില്ല എല്ലാം എല്ലാം അതിന്റെ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഊളിയിട്ട് നീന്തി തുടിക്കുകയാണ് എന്ന പുർആൻ എല്ലാം അതിന്റെ വഴിയിൽ കൃത്യമായി ചലിക്കാൻ ഒന്നും ഒന്നിനെയും അതിക്രമിക്കുന്നില്ല അതിക്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിക്രമിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളഭദ്രത ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നമ്മളോട് പറയുമ്പോ ഇന്ന് ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ശാസ്ത്രകാരൻ പറയുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിയമം ഭദ്രമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലു നിങ്ങൾ ആരെ നിഷേധിച്ചിട്ട് പോകാനാ നിങ്ങൾ ആരെ നിഷേധിച്ച് പോകാനാ ഈ മതത്തെയോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ മതം പറഞ്ഞതിനപ്പുറം പറയാൻ ആർക്കാ ധൈര്യം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഐൻസ്റ്റീന് ശേഷം ലോകത്തെ ഐൻസ്റ്റീന്റെ കസേരയിൽ ഇരുന്ന മറ്റൊരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഡബ്ല്യു ഹോക്കിംഗ് ആൻ ഹോക്കിംഗ് പറയുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും നിയമമുണ്ട് the world around us obeys the laws which have excited the curiosity of human being manushane albhudapaduthuna niyamangal ee prapanjathil muluvanum undu 
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒന്നും ഒന്നിനെയും അതിക്രമിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എല്ലാം കീഴ്വണക്കത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നു എല്ലാം നിയമഭദ്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ സമ്മതിച്ചു തരുകയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രലോകം എങ്കിൽ പറയാം ആ നിയമത്തിന്റെ പേരാണ് ശത്തത്തിൽ ഈ മതത്തിന് അള്ളാഹു ഇട്ട പേരതാണ് ദീൻ പ്രകൃതി എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുമതം ക്രിസ്തുമതം എന്ന് പറയണമായിരുന്നില്ല ഈ ദീൻ അദ്ദീൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഈ ചലനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചൊവ്വായ മതമുണ്ട് മതം അതിന് പേര് പറയാൻ പറ്റൂല അദ്ദീൻ മനസ്സിലാവോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ യോമ ഹലക്കൽ ആകാശഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇവിടെയുള്ള കാലത്തിന് അതിന്റെ ക്ലിപ്തതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആൻ അത് ചൊവ്വായ മതമാണ് കണ്ടോ ഇനി അതേ വർത്തമാനം തന്നെയാണ് ഖുർആാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് നീ പരിശുദ്ധമായ മതത്തിലേക്ക് മുഖം തിരിക്കണേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ പ്രകൃതിയിലാണ് ഈ മതത്തെയാണ് അതിന്റെ പ്രകൃതിയാക്കി ഈ മതത്തിന്റെ പ്രകൃതി അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ അള്ളാഹു മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മനുഷ്യൻ മാറ്റം വരുത്തിയാലോ കുടുംബം തകരും കുലം മുടിയും സമൂഹം തീരും മനുഷ്യൻ അധാർമികവാദിയാകും മനുഷ്യൻ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവനായി മാറും ഇതുണ്ടാകാതിരിക്കണമെന്നാണ് ദീനിന്റെ രീതി അതുകൊണ്ടല്ലേ ശരിക്കും പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായത് ചെയ്ത തെറ്റാണ് സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ത്രീ സെവന്റി സെവൻ ഐ പി സി അതിന്റെ നിയമം മെക്കാല പ്രഭു എഴുതി വെച്ചത് ആണും ആണും തമ്മിനും പെണ്ണും പെണ്ണും തമ്മിനും ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണ് പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിന് വിരുദ്ധമായതാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മെക്കാല എഴുതിയത് ആ സംഭവത്തെയാണ് ആധുനിക സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും അതുപോലെ പെണ്ണും പെണ്ണും പിന്നെ ആണും പെണ്ണും അല്ല പെണ്ണും പെണ്ണും ആണും ആണും കൂടുന്ന പരിപാടി നല്ല പരിപാടിയാണ് അല്ല കാക്കട്ടെ മക്കൾ ഉണ്ടാവൂല മൃഗങ്ങളാവും ഉള്ളവൻ മൃഗാവും ഉള്ളവൻ മൃഗാവും മനുഷ്യനുണ്ടാവൂല എഗൻസ്റ്റ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണ് മെക്കാളെ ൂറ്റി അമ്പത് ചില്ലാനും കൊല്ലം മുമ്പ് ഐ പി സി എന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെക്കാളെ പ്രഭു എഴുതി വെച്ചത് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളത്തിന് വിരുദ്ധമായതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണമാണ് അമേരിക്കയിൽ ലെസ്ബിയനിസം പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം ജനസംഖ്യയിലെ മുപ്പത് ശതമാനവും കുടുംബമില്ലാത്തതായി പഠിച്ചോ കാക്കട്ടെ എന്തൊരു വല്ലാത്ത ദുരന്തമായിരിക്കും അത് ഈ കേസ് കോടതി അത് വിധി പറഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അത് സംബന്ധമായി മലയാളം വാരികയിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് ചിരിച്ചുപോയി മറ്റൊന്നുമല്ല മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബോംബെയിൽ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഒരു മാട്രിമോണിയൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നു അഥവാ ഒരു വിവാഹ പരസ്യം വന്നു ആ വിവാഹ പരസ്യത്തിന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സും സസ്യബുക്കും മൃഗസ്നേഹിയുമായ എന്റെ മകന് ഒരു വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊരു അമ്മ കൊടുത്ത പരസ്യം മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായോ എന്ത് എന്താ മനസ്സിലായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മൃഗസ്നേഹിയും സസ്യബുക്കുമായ എന്റെ മകന് ഒരു വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സിലായ ഒരു പെണ്ണിനെയല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതുപോലത്തെ സ്വഭാവവും രീതിയും അവയവുള്ള ആളെ തന്നെ ആവശ്യം എന്താവും കഥ ഇതിന്റെ പേരാണ് ഇത് ധാർമ്മികതയല്ല ഇത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധതയാണ് ആ പ്രകൃതി വിരുദ്ധതയെ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന് നേരെ നിനക്ക് ആക്ഷേപിക്കാനുള്ളതെങ്കി
അത് നൂറുവട്ടം ശക്തമായി തന്നെ നിലനിർത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വാദം ആ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ഭാവത്തിലേക്ക് പോകാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല മഹാനായ സയ്യിദിന ലൂത്ത് അലൈസലാം തന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഓടി വന്ന ജനങ്ങൾ അവിടെ വന്ന ആ ആതിഥികളായി വന്ന മഹാരഥന്മാരായ മലക്കുവൽ പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട് വന്നു നിൽക്കുമ്പോ ആ സുന്ദര പുരുഷന്മാരെ അഭിനിവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഓടി വന്നു നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് ലൂത്തിനബി അവസാനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ബോധമുള്ള ആരും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയോ ഈ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങേണ്ട സമയമായി ബോധമുള്ളവനില്ലാതെ പോയോ ചായപ്പീടികക്കാരൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ഇതിലപ്പുറം ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ബോധമുള്ളവനില്ലാതെ പോയോ ഇതൊരു ഭീകര രണ്ട് വിധികൾ മാരകാൻ രണ്ട് വിധികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റു രണ്ട് വിധികൾ അത്രയധികം അപാരമായ അപകടം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു അന്യപുരുഷനുമായി കിടക്കമങ്കിട്ടാൽ സ്ത്രീക്ക് കുറ്റമില്ല പക്ഷേ പുരുഷൻ ഈ പുരുഷന്റെ കേസ് പ്രകാരം അതായത് ഭർത്താവിന്റെ കേസ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ് എന്നാണ് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അതിനാണ് അഡൾട്ടറി എന്ന് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പറയുന്നത് അഡൾട്ടറി കോടതി പറഞ്ഞു ഇഫ് വി സി ദ ഇന്റർനാഷണൽ പെർസ്പെക്ടീവ് നാം ഒരു അന്തർദേശീയമായ ഒരു നിലക്ക് നോക്കിയാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ഹവ് അബോളിഷ്ഡ് അഡൾട്ടറി ആസ് ക്രൈം വിവിധ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഈ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റമായി കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി വ്യഭിചാരം കുറ്റമായി കാണേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒന്നും തോന്നണില്ലേ ഈ നാടൊരു തുറന്ന വേശ്യാലയമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം എവിടേക്ക് പോകണം നാം എന്തൊരു ഭീകരാണ് നാളെ നമ്മുടെ തലമുറകൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എങ്ങാനും ഇച്ചിരി കാശൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടെങ്ങാനും ആരും കാണാതെ പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുമായി ഒന്ന് കൂടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നവന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അറിയോ അവിടെ തെളിയിക്കണം നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണോ തെളിയിക്കാതിരുന്നാൽ പോലീസ് പൊക്കും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും ഇപ്പോ അതൊരു ആനുകൂല്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അത് ആനുകൂല്യാക്കണ്ട പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റൂന്ന് പറയാം പോലീസ് എങ്ങാനും ഡോർ മുട്ടിയാൽ പോലീസിനോട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡീ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവസി ഈ അടുത്തയുടെ കോടതിയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അത് ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നീ കണ്ണു പായിച്ച തെറ്റ് മെമ്മർബിൻ ഹത്താബ് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച മാതിരിയാണ് കള്ളുകൂടി ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലേ അതല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തിൽ കൈയിടാൻ വേണ്ടി വന്നു പോലീസ് കുടുങ്ങും കോടതി കയറിയാൽ പോലീസ് കോടതി കയറേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടോ മാനുമര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ ഇനി ആ വഴിക്ക് പോകില്ല അപ്പോഴോ നിർബാധം തുടരുന്ന ഒന്നായി മാറുകയാണ് ഇനി എങ്ങാനും കടന്നു ചെന്ന് പിടിച്ച് സ്വന്തം ഭർത്താവ് കണ്ടാലോ മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് ഭർത്താവ് കണ്ടൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയലേ നിർവാഹമുള്ളൂ ഇപ്പോ അല്ലാതെ വേറെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവസിയിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടതെന്തിന് എന്ന ചോദ്യം വരും രണ്ടാമതെങ്ങാനും ഭർത്താവ് നീ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തൊലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ടവളാണ് എന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് തടവിന് പോണ്ടിരും നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ പിന്നെ ആയി മാറുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതായത് ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം ഇര പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ട വഴിക്ക് നേരെ പിന്നെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന വിധം ഈ കേസിനെ ആക്കി വച്ചിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ആ ഇനി ഇതൊന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്താ മിണ്ടാൻ പാടില്ല മിണ്ടിയ കുടുങ്ങി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തൊലാക്കു ചെല്ലാൻ പാടില്ല പോട്ടെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് കണ്ടു നിന്നോളണം നോക്കണം പുണ്യനെ ഉപയോഗിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് പുണ്യനബി പറഞ്ഞു മുതം പെരും കള്ളുകുടിയൻ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്
മൂന്നാമത്തത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്നും പറഞ്ഞപ്പോ പുണ്യ നബിയോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ ആരാണ് പെരും കള്ളുകുടിയനെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നബിയെ അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഞങ്ങളോടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കള്ളു കുടിച്ച് 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 അവസാനം മരിച്ചിട്ട് അവസാനം അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാരും ചെയ്തു തന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇവർ എങ്ങനെ മരിച്ചിട്ട് കബറടക്കുമ്പോ ഒരു മുന്തിരി വള്ളിയുടെ വേര് ശ്രദ്ധിക്കണേ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കണേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഇറ്റു വീഴുന്ന മദ്യം എന്റെ എല്ലുകളുടെ ദാഹം തീർക്കുമല്ലോ എന്ന് പാടിയവനാണ് അറബി മരിച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ കബറടക്കേണ്ടത് ഒരു മുന്തിരി വള്ളിയുടെ വേരിന്റെ കീഴയാകണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്റെ എല്ലുകൾക്ക് ദാഹശമനം കിട്ടണം കുടിച്ചു കുടിച്ച് അങ്ങനെയും ജീവിക്കണം അങ്ങനെ പാട്ടുപാടിയവനാണ് അറബി മദ്യം അവന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ആ മദ്യോന്മത്തരാണ് അവർ പിന്നീട് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു മദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോ സൽക്കാര വേളയിൽ കഴിച്ചു പോയതകത്തു ചെന്നത് അത് മുഴുവനും ഛർദ്ദിച്ചിട്ടവർ അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടർമാരായിരുന്നവർ അവരുടെ വലിയ വലിയ പാനപാത്രങ്ങളുടെ വലിയ കുമ്പാരങ്ങൾ മദീനയിലെ ആ മരുക്കാട്ടിലെ കോഴിക്കിയവർ മദ്യത്തിന്റെ പുഴകൾ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമാറ് മദ്യമൊഴുക്കി തീർത്തതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാടെ സുല്ലു പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നവർ അങ്ങനെയായി മാറിയതാണ് സ്വഹാബാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് നബിയെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതില്ല പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് നബി ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കിടക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോകുന്ന ഒരു അന്യ പുരുഷനോട് യാതൊരു പ്രശ്നവും കാണിക്കാത്തവനാണ് ചെയ്തപ്പോ ഇനി അത് വരും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കിടക്കപ്പായിൽ അല്ലതി സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ അതായത് ഭാര്യയുടെ കിടക്കപ്പായിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തന്നെ എഴുന്നേറ്റു പോകുമ്പോ ലാമുബാലാത്തലഹു അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ടവൻ കാണൂല കണ്ടിട്ടും കാര്യമില്ലാത്ത കാലം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച മഹാരഥന്മാരായ ഉലമാവ് ഇങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം വസ്ത്രത്തിലും മറ്റു പലതിലുമായി ആളുകളെ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും ഈ ദയ്യൂസാകുന്നു എന്നാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നാണ് പിന്നെയും ചോദ്യം വന്നു മനി റജുലത്ത് അപ്പോഴും പുണ്യനബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ റജുല അല്ലാൽ പുരുഷന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അറജുല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ സ്വഹാബാക്കൾക്കെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് അന്ന് ഈ വാദമില്ല അന്ന് വാദമില്ല അന്ന് ഫെമിനിസമില്ല അന്ന് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് കാലങ്ങളായി ഫെമിനിസത്തിന്റെ വാദം വന്നത് നമ്മളൊന്നല്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് അവളും പുരുഷനെ പോലെ ടൈറ്റ് ജീൻസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി ടൈറ്റ് ജീൻസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി ടൈറ്റ് ടീഷർട്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ നിമ്നോന്നതികളെയും അളന്ന് കുറിച്ചു കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധം ശരീരത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതി മാറി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നല്ല താടിയും തൊപ്പിയും തലേക്കെട്ടും കാര്യമായ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സജീവമായ നേതൃത്വവും എല്ലാമുള്ള വലിയ വലിയ ഹാജിയാരുടെയും ഇനി വേണ്ടി വന്നാൽ വലിയ വലിയ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെയും മക്കൾ കോളേജിലേക്കും മറ്റും പോകുന്നത് ഇമ്മാതിരി സ്വഭാവത്തിലായി മാറുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാനൊരു വളരെ പ്രതിലോമകരമായ ഒരു ഉത്തരം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ക്യാമ്പസ് കാണാത്തവനായി ധരിക്കേണ്ട ക്യാമ്പസ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പലരേക്കാളും കൂടുതൽ കണ്ട അങ്ങനെ അനുഭവത്തിലൂടെ ക്യാമ്പസ് അറിഞ്ഞ ഒരാളെന്ന നിലക്ക് പറയാം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ 
ഞാൻ എങ്ങനെ പേടിക്കുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ പേടിക്കുന്നു ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പഞ്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കാനും പറയാനും പോയാൽ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹപാഠിയോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണം എന്നൊന്ന് പറയാൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരാൾ കണ്ടു എന്നതുപോലും അവർക്ക് നാണം തോന്നിക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ശങ്ക അങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നായാലോ അങ്ങനെയെങ്ങാനും നന്നായാലോ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തയിൽ ഈ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ചെന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എന്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നുള്ള മറുപടി പറയുന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു പറ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനൊരു ചോദ്യം അവരോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവസാനം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷേ കിട്ടിയ മറുപടി പോസിറ്റീവ് അല്ല പിന്നെന്തേ ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ആകെ മൂന്ന് കൊല്ലല്ലേ ഉള്ളൂ എൽ എൽ ബിക്ക് ആ സമയം ആ ഉസ്താദിനോട് വല്ലടത്തും കണ്ണടച്ചിരുന്നോളാൻ പറ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ഒരു കോളേജ് ജീവിതം ഇതാണ് റജുല ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഉണർത്തുന്നു മതം നിങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനമേകണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളീയ മുസ്ലിം സമാജത്തിലെ അവിസ്മരണീയ അധ്യായങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കൾ നിങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ പി സി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ പ്രഗത്ഭനായ മെക്കാളെ പ്രഭു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെന്നല്ല ഇന്ത്യക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ അന്ന് മെക്കാളെ തന്റെ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വി മേ എഡ്യൂക്കേറ്റ് അവർ സബ്ജക്ട് സോ ദേ മേ ഡിമാൻഡ് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെൻ അവർ ദ ഡേ കംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ പ്രൗഡസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് അവർ ഹിസ്റ്ററി വി മേ എഡ്യൂക്കേറ്റ് അവർ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മുടെ പ്രജകൾക്ക് നാം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അവർ നമ്മളുടെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ തുടങ്ങും നമ്മളിട്ട ഹാഫ് സ്കർട്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങും നമ്മളിട്ട ടീഷർട്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങും നമ്മളിട്ടതുപോലെ നമ്മളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴോ മലയാളം കുറച്ചു കുറച്ചേ പറയൂ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശാകൂന്ന് തോന്നലുണ്ടാകും നമ്മളായി മാറും ബുദ്ധിയിലും ബോധത്തിലും സംസ്കാരത്തിലുമെല്ലാം നമ്മളായി മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വന്നാൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അഹമ്മദുല്ല വന്ദരായ ഒമസ്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്നേഹിതനാവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് വലിയ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓർമ്മ ഇല്ല അഹമ്മദില്ല നോക്കണം നിങ്ങൾ വി മേ എഡ്യൂക്കേറ്റ് അവർ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മുടെ പ്രജകൾക്ക് നാം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം എന്തിനാ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ബോധവും അവനുണ്ടാകണം ഏത് ബുദ്ധി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ബോധം നോക്കണം ശരിക്കും ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല മുസ്ലിം ലോകത്തെ അവൻ കീഴടക്കിയത് ആയുധം മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയല്ല ഉപാധിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേ പ്രസംഗം മറ്റൊരു തരത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രസംഗം കേൾക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം മുസ്ലിം ലോകം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ആ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ മാർഗമാരായണം അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടണം അപ്പോ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കിതാണ് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സംസ്കാരം അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയണം കണ്ടു ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സംസ്കാരം അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ആയുധങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അവരെ ജയിക്കാൻ എന്ന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ശരി അത് തന്നെയാണ് മെക്കാളെ പ്രഭുവും പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അവർ നമ്മളെ പോലെ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദീനനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭാഗ്യമുള്ള മറ്റൊരു വർത്തമാനമില്ല നീ പഠിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പഠിച്ചതാണല്ലോ ഈ ദീനിന്റെ വലിപ്പം ഈ
വായിക്കണം എന്ന ചോദ്യം എന്ന ആഹ്വാനം വന്നപ്പോ നൂറ് കൊല്ലം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തും അവിടുത്തെ താപീയങ്ങളും പോയി നിന്നത് യൂറോപ്പിന്റെ കവാടമാകുന്ന സ്പെയിനിലാണ് ഞാൻ അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ സ്പെയിനിൽ ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവർ നിർമ്മിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ ശാസ്ത്രവും സാഹിത്യവും കലയും എല്ലാം അവന്റെ കരതല സ്പർശത്താൽ വളർന്നു വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പി കെ ഇറ്റി പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം സ്പെയിൻ റോഡ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇന്റലക്ച്വൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മിഡീവൽ യൂറോപ്പ് മധ്യകാല യൂറോപ്പിന്റെ ഭീഷണീക ചരിത്രത്തിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിപരമായ വികാസത്തിൽ സ്വർണാഭമായ അധ്യായം കുറിച്ചിട്ടത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കഥകൾ അവന്റെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അന്വേഷണങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല അറുചുല പുണ്യനിപി പറഞ്ഞു അറുചുല ആരാണ് പെണ്ണ് പുരുഷനെ പോലെ ആകുന്ന പെണ്ണാണ് നരകവാസിയാകേണ്ട പെണ്ണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ശരിയാക്കണം എന്നിടത്താണ് ദീൻ അല്ലാതെ രണ്ടും ഒന്നാകണം എന്നിടത്തല്ല രണ്ടും ഒന്നാകില്ലെന്നല്ല ലോകത്തങ്ങനെ ഒന്നാകുന്നതൊന്നും ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ സന്തുലിതത്വത്തിനപ്പുറം സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാകണം എന്നില്ല എല്ലാവരും തൊട്ടിപ്പണിക്കാരാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ശാസ്ത്രകാരന്മാരാകുമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഭൂമി നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും പ്രഗത്ഭരായ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരും വ്യവസായികളും മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് പണിതു കൊടുക്കാൻ തൊഴിലാളി ലഭ്യമാകുമായിരുന്നില്ല എല്ലാം ഒരു തരം മ്യൂച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു തരം കൃത്യമായ ഒരു സന്തുലിതത്വമാണ് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ ഉമ്മ പ്രധാനമാണ് അവിടെ ഭാര്യ പ്രധാനമാണ് അവിടെ മകൾ പ്രധാനമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാവൂ എന്നാൽ അതിനൊക്കെ കൃത്യമായ ചിലത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു ദീൻ എത്ര മനോഹരമാണ് ഈ വിശുദ്ധ ദീൻ എത്ര മനോഹരം പ്രണയാതുരനായ മുഹമ്മദ് അല്ലേ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പരിസമാപ്തി കുറിച്ച പ്രവാചകൻ എത്ര വലിയ പ്രണയ സ്വരൂപമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നോക്കണം നിങ്ങൾ ആയുഷ മരിച്ചിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പുണ്യ റസൂൽ ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മഹാനീനെ പോലെയുള്ള മഹതികൾ വന്ന് അല്ല ഈ കുഞ്ഞു മക്കളെയുമായി എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വിതുമ്പലടക്കാനാവാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹദീജ മരിച്ചിട്ട് ആയിഷല്ല ഹദീജ മരിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളല്ല വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോ മുഹമ്മദ് നബിയോട് ഉമ്മഹാനീനെ പോലെയുള്ള ബന്ധുജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹദീജ പോയത് പോയി പക്ഷേ ഇനി ഒരു പ്രിയ ഒരു സഹദർമിണിയുടെ ആവശ്യമില്ലേ അപ്പോഴും ഈ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഹദീജക്ക് പകരമാകുമോ എന്റെ ഹദീജക്ക് പകരമാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എപ്പോഴാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ആ സമയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരമായ പീഡനങ്ങളുടെ കാലം മലയാളത്തിന്റെ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ പാംസുസ്നാനം എന്ന മനോഹരമായ കവിത എഴുതുന്നുണ്ട് ആ കവിതയിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കാണ് വിഷയം ആ കവിത ഇങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി വരുമ്പോ കാണാം അന്ന് നരസ്നേഹി നമസ്കരിച്ചു കിടന്ന പോതി തിരുവം കഴുത്തിൽ ഒരൊട്ടകത്തിൻ കുടൽമാല ചാർത്തിപ്പാനേ ലഭിച്ചുള്ളൂ നമുക്ക് ഭാഗ്യം അന്ന് ആ മഹാമനുഷ്യൻ നമസ്കരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ആ വിശുദ്ധ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിയാനല്ലാതെ നിന്ദ്യമായ മനുഷ്യവർഗമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്ന ചോദ്യം വള്ളത്തോളി ചോദിക്കുമ്പോ അവസാനം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മർദ്ദിതനായി ചളി പുരണ്ട് മന്ദം മന്ദം ഒരു ഗജം കണക്ക് വരുന്ന കഥ ഈ മനോഹരമായ കവിതയിൽ കാണാം അങ്ങനെ കുടിലിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ അവിടെ ഹദീജയില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പൊന്നുമോളുണ്ട് ഫാത്തിമ ആ പൊന്നുമോൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു കുടം വെള്ളമെടുത്ത് വാപ്പയുടെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് നോക്കി ആ പൊന്നുമോളി വാപ്പയെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്തിട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തും വള്ളോൾ വള്ളത്തോൾ ഗദ്ഗതനായി ഗദ്ഗത കണ്ഠനായി പറയുന്നത് കാണാം തന്റെ പൊന്നുമോൾ തന്റെ വാപ്പയെ കുളിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന രംഗം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് താൻ താൻ കുളിപ്പിപ്പതിനായി താൻ തന്നെ തന്റെ പൊന്നു പിതാവിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പകർന്ന കുംബോധകത്തോടു കൂടെ കുമാരിയാൽ തൻ ചുടു കണ്ണുനീരും താതന്റെ ഗാത്രത്തിൽ അപതിച്ചു അപ്പയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അപ്പ വീണത് ഈ വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ 
ഈ പൊന്നുമോളുടെ കുടം കണക്കെ വരുന്ന കണ്ണുനീർ പൊന്നുപ്പയുടെ ശരീരത്തിൽ വീണപ്പോ മോളെ അള്ളാഹു കാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പൊന്നുമോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് ഈ പൊന്നുമോളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൾക്ക് തന്റെ പിതാവിന്റെ ഉമ്മ എന്ന യോഗ്യതയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം കണ്ട സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ പേര് ഫാത്തിമ എന്നാണ് ആ സൗഭാഗ്യം സേവിച്ചയാൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് ഉമ്മു അബീഹ എന്നാണ് ഫാത്തിമക്കുള്ള മറ്റൊരു നാമധേയം വാപ്പയുടെ ഉമ്മ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ക്ലേശപൂരിതമായ സമയത്ത് ഈ പൊന്നുപ്പയെ പരിപാലിച്ചത് ഈ പൊന്നുമോളാണ് എട്ടു വയസ്സുള്ള മോൾ ആ എട്ടു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനെ പരിപാലിക്കുമ്പോ ഉമ്മുഹാനിയെ പോലെയുള്ള മഹദികൾ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖദീജ പോയി ശരിയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോഴും ഖദീജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിതുമ്പി വിതുമ്പി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ പ്രണയസ്വരൂപമേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മക്കത്ത് ഷരീഫയിൽ നിന്ന് ഹിജറ കഴിഞ്ഞ് ബദറിലെത്തുമ്പോ ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ രണാങ്കളത്തിലെ തടവ് പുള്ളികളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ മോചന ദ്രവ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഒരാൾ കൊണ്ടുവച്ചത് ഒരു മോചന ദ്രവ്യം ഒരു മാലയാണ് ആ മാല കണ്ടു അബുല്ലാസ് എന്ന തന്റെ മരുമകൻ കൊടുത്തയച്ച മാല കണ്ടപ്പോ ആ മാലയെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഈ പ്രണയസ്വരൂപനായ പ്രവാചകൻ വിതുമ്പി കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സൊഹാബത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയുടെ മകൾ കൊടുത്തയച്ച മാല കണ്ടിട്ട് തന്റെ മകളുടെ മാലയാണെന്ന ബോധ്യത്തിലാണോ അങ്ങ് കരയുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹബീബ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് എന്റെ പൊന്നുമോൾ സൈനബ് കൊടുത്തയച്ച മാലയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഈ മാല എന്നെ എത്രയോ എത്രയോ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പിന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ സൈനമ വിവാഹിതയാകുമ്പോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അവരുടെ കഴുത്തിലെ മാല പൊട്ടിച്ച് എന്റെ മകൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന രംഗം ഞാൻ ഓർത്തുപോയതാണ് എന്റെ ഹദീജ എന്റെ മനോമുഖരങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നതാണ് എന്റെ സ്മൃതിപഥങ്ങളിൽ ഹദീജ വന്നപ്പോ എന്റെ കണ്ണൊഴുകിപ്പോയതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തൊരു സ്നേഹപ്രപഞ്ചം പിന്നെയും എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ആയിഷ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ഹദീജയെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആയിഷ ചോദിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അവരൊരു വയസ്സായ സ്ത്രീയല്ലായിരുന്നു അവര് മരിച്ചു പോയിട്ട് കാലങ്ങളായില്ലേ അങ്ങക്ക് സുന്ദരിമാരായ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും വിതുമ്പി പൊട്ടിയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഹദീജക്ക് പകരം തന്നിട്ടില്ല ഒരു പെണ്ണിനെയും അവളാണ് എന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാരിയായി വന്നവൾ അവളാണ് കുറേശികൾ എന്നെ നാണം കെടുത്തിയിട്ട് ദരിദ്രവാസി മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഇനിമേൽ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും മുഹമ്മദിന് എഴുതി കൊടുത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് കുബേരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹിളാമണി ഹദീജ ആ പെണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും പ്രണയസ്വരൂപനായ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നന്മ ചെയ്യണേ ും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളോട് നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണ് അനഹൈറും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളോട് നന്മ ചെയ്യുന്നയാളാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആണുങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തോറ്റുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കരീമാകുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ തോക്കാനും വേണം ഒരു സുഖം നിങ്ങൾ ജയിക്കുകയല്ല അവർ ജയിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെയായിരുന്നു അതെ നിങ്ങൾ അവിടെ വലിയ മസ്ലു പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരല്ല അവിടെ തമാശ പറയണം അവിടെ തമാശ പറയാൻ നിൽക്കണം അവിടെ വിനോദം വേണം അവിടെ ആനന്ദം തുടിക്കണം അപ്പൊ അവളൊരു തരം കുശുമ്പും വർത്തമാനവും പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മഹലൂബാകണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ മഹലൂബാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഗാലിബാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യമാരുടെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എന്തേ അതിന്റെ രസം അതൊരു ആനന്ദമാണ് 
അങ്ങനെ ആനന്ദിക്കണം ആ ആനന്ദമാണ് ശരി കാരണം ഭാര്യ എന്നതൊരു വലിയ സാന്ത്വനമാണ് വലിയ സാന്ത്വനമാണ് അവൾക്കും വേണം വിശ്വാസവും പവിത്രതയും അവളെ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നള ദമയന്തിമാരുടെ കഥ പറയുമ്പോ ദമയന്തി നളനോട് പറയുന്നുണ്ട് നജ ഭാര്യ സമം കിഞ്ചി വിദ്യതേ ഭുഷജാമതം ഔഷധം സർവ ദുഃഖേഷു ഭാര്യയോളം സമമായ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇത് ബിഷഭരന്മാരുടെ മതമാണ് ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ മതാണെന്നാണ് ദമയന്തി പറഞ്ഞത് എന്താ കാര്യം ഔഷധം സർവ ദുഃഖേഷു സകല ദുഃഖങ്ങളുടെയും ഔഷധം ഭാര്യയാണ് സത്യമേതദ്രവീമിതേ ഇത് സത്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നല്ല പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രോഗം വരൂല നല്ല പെണ്ണല്ലെങ്കിൽ സകല രോഗവും വരും അള്ളാഹുക്കാക്കട്ടെ എന്താ കാരണം സുക്കൂനാണ് സുക്കൂനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവില്ല ഇഫ് യു ഹാവ് നോ ടെൻഷൻ യു ഹാവ് നോ ഹെൽത്തി പ്രോബ്ലംസ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലേ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗറും ഉണ്ടാവില്ല പ്രഷറും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ കാരണം ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താ പണി ഭാര്യ വരുമ്പോ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കണം ഇതാ നിലർത്തൈലൈഹു നീ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ചിരിക്കണം അവരുടെ പ്രസന്ന പ്രസാദ മുഖശ്രീ കണ്ടാൽ നിന്റെ ഹൃദയം തണുക്കണം നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കൊരു നിലാമഴ പെയ്തിറങ്ങിയതുപോലെ സാന്ത്വനമുണ്ടാകണം അപ്പോഴാണ് നീ സുക്കൂനാവുക ലിത്തസ്കൂനു അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് സുക്കൂൻ സുക്കൂൻ ആ സുക്കൂൻ ഉണ്ടാകാനാണ് നീ കുടുംബിനി ആകണം എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലോ പ്രശ്നമുണ്ടാവാത്തതല്ലോ ജീവിതം നമ്മളൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ അപ്പോഴേ തന്നെ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ വന്നിട്ട് കയ്യും കാലും കാണിക്കൂലേ എന്താ അവൾ പറയണത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ക്രാഷ് ലാൻഡ് ഉണ്ടായാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഡോറുണ്ട് ഇവിടെ ഡോറുണ്ട് അവിടെ ഡോറുണ്ട് ഇവിടെ ഡോറുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്ലൈറ്റ് മനോഹരമായി ഫ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാം ആ വാതിലൊന്നും തുറന്ന് എനിക്ക് ചാടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി ബേജാറല്ലേ അല്ലേ പക്ഷേ അവരത് പറയൂലേ എന്നാ പറയാം അതൊന്നും എന്നോടും പറയേണ്ട നിങ്ങളാരും പറയേണ്ട അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അതൊരു പ്രിക്വേഷൻ മാറ്ററാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ സംഭവിച്ചാൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്തേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ബെൽറ്റിടണം നിങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബെൽറ്റിടണം ഞാൻ ഈ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ബെൽറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ എം ടി വാരണാസി എന്ന മനോഹരമായ നോവലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാടക ഷീട്ട് പുതുക്കി എഴുതി തന്നതാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഓർത്തുപോയി വാടക ഷീട്ട് പുതുക്കി എഴുതിയതാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച കാറ് ടോട്ടൽ ലോസ് ആണ് ഒരു ഡിവൈഡറിലേക്ക് കയറി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടിച്ച് നേരെ വന്ന് മറിഞ്ഞ് തല കുത്തനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ണോർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബെൽറ്റിലാണ് ബാഗ് വന്നു സുരക്ഷിതാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വല്ലാത്ത കാവൽ ഒരു വാടക ഷീട്ട് ഒന്നുകൂടി നീട്ടി എഴുതി അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നമുക്ക് അവർക്കും തരട്ടെ പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതം ശരിക്ക് കാണും മുഖാമുഖം കാണും മരണം കാരണം നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇനി ഏത് ട്രാക് വലിയ ടൈലറാണ് ഏത് വലിയ ലോറി വന്നാണ് ഇനി ഒരു ജീവിതം തുടച്ചു നീക്കി പോകുന്നതെന്ന ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ വരും ആ സമയത്ത് ആലോചിച്ചു പോകും അതാണ് പ്രിക്വേഷൻ ശരിക്കും പ്രിക്വേഷനാണ് തൊലാക്ക് നിങ്ങൾ തൊലാക്ക് ചെല്ലണമെന്നല്ല വേണ്ടി വന്നാൽ തൊലാക്ക് ചെല്ലേണ്ടി വരും എന്നാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ദീൻ അതിനൊരു കൃത്യമായൊരു പ്രൊസീജർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൊസീജർ ആണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നീങ്ങണം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം റിജാൽ കവ്വാമു എന്ന് പറഞ്ഞ വടിയെടുത്ത് തല്ലണമെന്നൊന്നുമല്ല തല്ല ദീൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് പറഞ്ഞത് നീ ഒരു പെണ്ണിനെ തല്ലിയിട്ട് നീ അവളോടൊപ്പം കിടക്ക പങ്കിടുന്നു എന്നത് വൃത്തികെട്ടവനെ എന്ന ചോദ്യമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തല്ലിയിട്ട് പിന്നെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോ 
തല്ലാൻ പറ്റോ അതല്ല കവ്വാം മറിച്ച് കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞു നോക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് കവ്വാം എന്നാലോ ആ കവ്വാം അത് പുരുഷനേൽപ്പിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു തണ്ടേടം അള്ളാഹു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു കാര്യം ഒന്ന് ചില ശ്രേഷ്ഠതകളുണ്ട് ആ ശ്രേഷ്ഠത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉമ്മാടെ ശ്രേഷ്ഠത വാപ്പാക്കില്ലാത്തത് പോലെ ഭർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഭാര്യക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് രണ്ടു രണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭർത്താവ് കൈകാര്യ കർത്തിത്വമാണ് എന്നാൽ ഉമ്മ സ്നേഹത്തിന്റെയും പരിചരത്തിന്റെയും ഒക്കെ വാത്സല്യ നദിയുടെ പ്രതീകമാണ് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ചിലക്ക് ചിലരേക്കാൾ അള്ളാഹു ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഭിമാലി മാത്രല്ല അവർ സ്വന്തം സ്വത്തിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കണം ഇവൾ കോടീശ്വരിയാകാം നയാ പൈസ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ ഇവൾക്ക് യാതൊരു ധാർമ്മികമായ കർത്തവ്യവും ബാധ്യതയും അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭർത്താവ് ദരിദ്രവാസിയാണ് പക്ഷെ ഭാര്യ കോടീശ്വരിയാണ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലാൻ ഭർത്താവിന് ഒരു അധികാരവും അവൾക്ക് സാമ്പത്തിക അധികാരമുണ്ട് വാപ്പയുടെ സ്വത്തിന്റെ അധികാരമുണ്ട് നോക്കണം ഈ ശരീരത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിതമാകാൻ കാരണം അന്നൊരു പെൺകുട്ടി അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വാപ്പയുടെ സ്വത്തിൽ അധികാരം ചോദിച്ച് ചെന്നപ്പോ കോടതി ഇവിടുത്തെ നിയമാനുസൃതമായ പരമ്പരാഗത നിയമപ്രകാരം പിതാവിന്റെ സ്വത്തിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് അധികാരം ഇല്ല എന്ന ഹിന്ദു ആചാരം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോടതിയോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഖുർആാൻ എന്റെ കിത്താബുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ കിത്താബും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ ആലോചിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കിത്താബ് സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കിത്താബ് അനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണം നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ശരിയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയത് അതിനെതിരെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഖുർആാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഷണ്ട കൂടുന്നു എന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ വഴുത് പറയാനാണ് ഇത്തക്കില്ല എന്ന് പറയാനാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ രസകരമായൊരു തമാശ നീ പഠിച്ചോനെ പേടിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പെണ്ണ് ചിന്തിക്കും ഇയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും മൂപ്പരെങ്കിലും നന്നാവുമല്ലോ തൽക്കാലം ഒന്ന് നന്നായി നോക്കാന്ന് മോ ഇത്തക്കില്ല എന്ന് ആരോടാ പറയണത് ഭാര്യയോട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവും ഇയാൾ ഇപ്പൊ ഇത്തക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ മാത്രം നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ നന്നാവും ഒരു പക്ഷെ ഇയാൾ നന്നാവും നമ്മൾ എന്നാലും നന്നായി നോക്കാം ഇത്തക്കില്ല ഇനിയും അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ിടക്കപ്പായിൽ മാറി കിടക്കാനാ പറഞ്ഞത് റൂം അടച്ച് പുറത്താക്കണമെന്നല്ല പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെക്കാനല്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നന്നാവൂല അതേസമയം ഒരേ കിടക്കെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ടും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു കുത്തും കോമയും ഒരു പിടിയും വലിയൊക്കെ വരും സംഗതി വേദാരവും സംഗതി പതുക്കെ പതുക്കെ അടുക്കും മഞ്ഞുരുകും സംഗതി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉരുകലൊക്കെ കൂടി അരുമിച്ച് ഉരുകും അങ്ങനെയല്ലേ അത്രയും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഒരടി മുതിരി പൂന്ന ഒരടി കൊടുത്തു നോക്ക ആ അടി ചെറിയ അടിയാകണം എന്നല്ല വേദനിപ്പിക്കാത്ത പോരലേൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു അടിയാണ് പക്ഷെ അത് എവിടെ വേദനിക്ക അതൊരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഭർത്താവ് ഒന്ന് ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാര്യക്ക് സ്നേഹ നിധിയായ ഭാര്യക്ക് സഹിക്കാനാവാത്തതാണ് ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടിയാൽ മതി അതിനപ്പുറം ഒന്നും ആ സാധുക്കളോട് പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോഴേ അവർക്ക് ടെൻഷനാവും പിന്നെ നിരന്തരം വിളി തുടങ്ങും എന്താണ് എന്തേ മിണ്ടാത്തെ എന്തേ ഒന്നും പറയാത്തെ എന്തേ അങ്ങനെ ചോദ്യം തുടങ്ങും അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര മതി ഉമർബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനോട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദീനയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താവുമാരോട് വല്ലാതെ ചൂടാവുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മുഹാജിറുകളുടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മുഹാജിർ പെണ്ണുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വഭാവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് വന്നത് വലതിരി പൂന്നാന്ന് നേരെ ഉമറിനോടാണ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കഥ പോയ വഴിയുള്ള മുഴുവൻ സഹായബാക്കളോടും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം എഴുപത് പെണ്ണുങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നല്ലോണം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം തല്ലു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അത് അങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാകരുത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത രീതിയിലാകണം എന്നവിടെ കൃത്യമായി അതിന് വ
ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബാപ്പാനും ഉമ്മാനും വിളിച്ചറിയിക്കരുത് പാടില്ല തെറ്റാണ് അത് തീരണ്ടെടുത്ത് തീരണം അത് തീരൂലാന്ന് കണ്ടാലേ കുടുംബം ഏറ്റെടുക്കാം അപ്പോഴോ അപ്പൊ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അതായത് പുരുഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ടാളുകൾ പോയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ യുരീദ ഇസ്ലാഹ ഇവ രണ്ടുപേരും അതായത് പോയ രണ്ടുപേരും നല്ലത് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പോയ രണ്ടുപേരും പിന്നെ അവരുടെ ഈഗോ വെച്ച് പെരുമാറിയാൽ അത് ആകെ കൊളാവും ഒരിക്കലും അമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഖലീഫയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തർക്കം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ രണ്ടാളെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ അമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ ചോദിച്ചു അല്ല എന്തായി സംഭവം അത് ശരിയായിട്ടില്ല എങ്ങനെ ശരിയായി അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴിക്കായി രണ്ടു വഴിക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടെ അമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് രണ്ടങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു ഇവരാകെ തരിച്ച് പടച്ചോനെ എന്ത് സംഭവം അപ്പ പറഞ്ഞു ഇവ രണ്ടുപേരും നല്ലത് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഈ രണ്ടു ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആരുദ്ദേശിക്കണം മസ്ലഹത്ത് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടവർ ഉദ്ദേശിക്കണം മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഉദ്ദേശിക്കണം കുടുംബത്തിലെ നല്ല ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കണം അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നല്ല കുടുംബമാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘർഷ ഭൂമിയായി അത് മാറും ഒരു ദിവസവും അവിടെ സമാധാനമില്ല എന്നാൽ ഒരു തൊലാക്ക് ആ തൊലാക്ക് ചെല്ലി മൂന്ന് മാസത്തെ ഇദ്ദ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിക്കാഹിലൂടെ എടുക്കാം അപ്പോഴും ചെലവും കൊടുത്ത് ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് ഭർത്താവ് ഭാര്യ അവിടെ താമസിപ്പിക്കണം അപ്പോഴോ അതും കെണിയാൻ കാണരുത് കാണണം എന്തൊരു സൈക്കോളജി എന്നറിയോ ഭാര്യ ചെലവ് കൊടുത്ത് തൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ ഇവനിങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇടക്കെടുക്കും ഇങ്ങനെ തറപ്പിച്ച് നോക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും അവളുടെ ചൂലെടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ മിറ്റടിക്കാൻ അല്ലാത്തൊരു സമയത്തോളം ഇറങ്ങൂല എന്താ കാര്യം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒളിക്കണ്ണിട്ടൊരു നോട്ടം നോക്കും അതൊരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ആകുമ്പോൾ ഇവനും ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങും ഒരു മാസമായി രണ്ട് മാസമാകുമ്പോൾ ഇവൾ ഇവളിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഒരു 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 കണ്ടങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആയി പോകണ സ്വഭാവം കാണിച്ചാൽ ഇവൻ പതുക്കെ ചെന്നിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കൂടെ തന്നെ രാജ തുക്കി ഇത്രയല്ലേ വേണ്ടു ഇത്രയല്ലേ വേണ്ടു നോക്കൂ എന്തൊരു രസമാണ് എവിടെയാണ് തൊലാക്ക് മര്യാദക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുഴപ്പമുണ്ടാവാം ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടു എന്നൊന്നും പറയണില്ല ദീൻ കാരണം ഫുഖാഹ് പറയുന്ന ഒരാൾ അല്ലാതെയും തൊലാക്ക് ഇല്ലേ തൊലാക്കാവും അത് രണ്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടാവും മൂന്ന് ചെയ്താൽ മൂന്നാവും മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് ദീനിന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദീൻ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല സയ്യിദുന ഫറൂഖ് റന്ദി അള്ളാഹു അലാനുവിന്റെ ചരിത്രം ഷറഹുൽ മുഹദബ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ഖാന ഉമറു മൂന്ന് വട്ടം തലാക്ക് ചൊല്ലിയ ഒരു പുരുഷനെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെട്ടാൽ മഹാനായ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് മുതുകിന് നല്ല വേദന ഉണ്ടാക്കും നല്ല പടവടക്കും നടത്തും അടിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫുഖായിലതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഫുഖായിലൊരു ഏകോപിത അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല മൂന്നും ചെല്ലിയാൽ ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ട്രിപ്പിൾ തൊലാക്ക് നടക്കും അത് സംഭവിക്കും അത് മൂന്നും സംഭവിക്കും അങ്ങനെ മൂന്നും സംഭവിച്ചാലോ ആ പെണ്ണ് ബായിനായി ഇനി തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ അയാളിൽ നിന്ന് തൊലാക്ക് വാങ്ങി അയാളുടെ ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഈ ഭർത്താവിനെ നിക്കാഹ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ദീനിന്റെ നിയമമാണ് എന്തേ അത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു തഹലീൽ നടത്തണമെന്നൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ വെറുതെ ഉണ്ടായതാണ് അതല്ല ശരിക്കും മറിച്ച് ഇയാളുടെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഇടപെടലിൽ രണ്ടാം ഭർത്താവും ഇവൾ നോക്കുമ്പോൾ അയാളേക്കാൾ തിരക്കിടില്ല ഒന്നാമൻ എന്നൊരു തോന്നൽ കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടാവും ആ കമ്പാരിസനാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്നാമൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു നോക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവളുടെ പണി ഇത് തന്നെയാവും അതിനാണ് ദീൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു സൈക്കോളജിക്കലായ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിനെന്ത് കുഴപ്പമുള്ളത് ഇതിനെന്ത് കുഴപ്പമുള്ളത് എത്ര മനോഹരാണ് ദീൻ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഈ പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മർദ
ഇതിനേക്കാൾ കഠിനതരമായ ശിക്ഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലരെ മൂർദ്ധാവ് മുതൽ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലരെ അഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മതം അന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഹബ്ബാബ് അന്ന് അങ്ങനെ യമനിൽ സൻ ആയിൽ നിന്ന് ആ യമനിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ സൻ ആയിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണിന് നിർഭീതയായി സഞ്ചരിക്കാറുള്ള കാലം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആധുനിക സ്ത്രീക്ക് സാധ്യമാവാത്തത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് സ്വപ്നം കണ്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്ത്രീ വിമോചകനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാടോ സ്ത്രീ വിമോചകൻ ജനിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടി ഒടുക്കം പിതാക്കൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവേ ഒരു മോളാകണം ഒരു മോളാകണം അങ്ങനെ മകളാകുമ്പോഴോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ അൽ ബാത്തിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്ത് എന്ന പരിശുദ്ധമായ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ ഇമാം പുർത്തുബി തങ്ങൾ ഒരു മനോഹരമായ കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കഥയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആയിഷത്ത് സുദ്ദീഖയുടെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ പുണ്യനബിയുടെ മുഖത്ത് രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഒന്ന് ഏതോ ഒരു ഭീകരമായ കാഴ്ച കണ്ടതുപോലെ മറ്റൊന്ന് എന്തോ ഒരു സുന്ദരമായ കാഴ്ച കണ്ടതുപോലെ രണ്ട് രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി വന്ന് പുണ്യനബി ഉറക്കണീറ്റപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനോട് സഹദർമണി ആയിഷ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ വന്നുവല്ലോ നബിയെ എന്തായിരുന്നു അങ്ങ് കണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പുണ്യനബി മറുപടി പറഞ്ഞു ആയിഷ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹദറത്തിൽ അവന്റെ വിചാരണാ വേളയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ നന്മയേതുമില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യന് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നരകത്തിലേക്ക് മലക്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭീകരമാംവിധം അയാൾ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകപ്പെടുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ കോടി വന്ന മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ പെൺകുട്ടികൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് അട്ടഹസിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുവോളം വളർത്തി തന്ന പിതാവ് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാട്ടിയ പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം തന്ന സംസ്കാരം തന്ന പിതാവ് അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ ഈ മനുഷ്യനെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ അയാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യം ഞാൻ കണ്ടു ആയിഷ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് കുർത്തുബി പറയുന്നു മഹാനായ ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെ അൽബനാത്തു സ്വാലിഹാത്ത് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലുതാണ് പെൺകുട്ടി ജനിച്ച വാപ്പ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പൂക്കളാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ അതെ ഒരു ഫാത്തിമ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിൻ്റെ കരളായിരുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളെയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കരളുകളായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സാന്ത്വനമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റുമാറാകട്ടെ അർഹമുർ റാഹിമിനായ റബ്ബി സദസ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മക്കൾ തലീം തലുമിൻ്റെ അതായത് ഹിഫ്ലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദീനി ശരീരത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളിലുമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവരുടെ വികാസം ഉയർച്ച അള്ളാഹു ഉറപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് രംഗത്തും രണ്ട് ലോകത്തും അവർ അള്ളാഹു പ്രതാപത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അള്ളാഹു പ്രതാപ ഐശ്വര്യം കൊടുക്കട്ടെ ഇതിനെ സഹായിച്ചവരെ അള്ളാഹു രണ്ട് ലോകത്തും സഹായിക്കട്ടെ വാഹൃദാന അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത